यूपी के बुलंदशहर में पांच दिन पूर्व युवक की पीट पीट कर की गई हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है लेकिन पुलिस अब तक फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई प्रशासन की ढीली कार्रवाई के चलते मृतक के भाई ने कलेक्ट्रेट में क्रोसिन डालकर आतंकदाह का प्रयास किया हालांकि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने क्रोसिन की बोतल छीन ली आतंकदाह में नाकाम रहने पर मृतक के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर बैनर होर्डिंग लेकर धरना प्रदर्शन किया हालांकि पुलिस अब फरार हत्यारोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का दावा कर रही है बुलंदशहर के जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर ये पुलिसकर्मी इस युवक से सिर्फ इसीलिए हाथापाई कर क्रोसिन की बोतल छीन रहे हैं क्योंकि यह युवक अपने भाई शुभम के फरार हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से हताश होकर आतंकदाह का प्रयास कर रहा है दरअसल 10 अक्टूबर को बुलंदशहर के कृष्णा नगर में रहने वाले युवक शुभम की आधा दर्जन लोगों ने पीट पीट कर निर्मम तपूर्वक हत्या कर दी थी और हत्या के बाद हत्यारोपी फरार हो गए थे पुलिस की माने तो हत्या के मामले में चार नामजद हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जबकि फरार दो आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार करने का दावा किया है सर अभी कलेक्ट्रेट में एक परिवार पहुंचा कैरोसिन कैरोसिन ऑयल डाला उसने अपने ऊपर और फिर ज्ञापन दिया गया क्या कुछ ये पूरी घटना थी किस लिए लोग आए हैं और ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं कौन सा इंसाफ है पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई नहीं की गई देखिए 10 तारीख को एक लड़के की हत्या हुई थी हत्या में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था फिर परिजनों ने छः लोगों को नामजद किया था उन नामजद लोगों में से चार लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है बाकी के दो की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं इनका ये कहना है कि कुछ और लोग दो नाम और दिए हैं आज इन्होंने कि दो और लोग मारने में थे इन्होंने एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन की जाँच की जाएगी और उसमें जो भी फैक्ट्स प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी रिजनेबल अगर होगा तो गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी सर अभी जो मृतक का भाई है उसका आरोप है कि 20-30 लोगों ने उसकी निर्मलता से हत्या की है शुभम की और सर दरवाज़ा तोड़कर पीट पीट कर हत्या की है घर के क्या पुलिस की विवेचना में कोई ऐसा मामला अभी तक प्रकाश में आया देखिए जहाँ तक उनकी बात है उन्होंने अभी भी लिख करके जो एप्लीकेशन दी है आपके सामने बात हुई है केवल दो लोगों के नाम और बढ़ाए हैं छः लोग पहले मारने में थे और दो और नाम दिए हैं उसके अलावा कोई अज्ञात या इस तरह की कोई बात उन्होंने एप्लीकेशन में नहीं लिखी है जो एप्लीकेशन में लिखा है उसके आधार पर जांच की जा रही है और भी सुरागरसी पता रसी की जा रही है फैक्ट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और फैक्ट्स जो भी पाए जाएंगे उनके आधार पर कार्रवाई हो एक और सर जो मृतक है उसके ऊपर पत्थरबाजी का भी कोई मुकदमा नगर कोतवाल इसके पूर्व में नौ तारीख को अभियोग पंजीकृत दो मुकदमे पंजीकृत हुए थे और उसी घटनाक्रम के बाद आपस में झगड़ा हुआ जिसमें इस लड़के की मृत्यु हुई है हत्या हुई है और उसमें जो भी दोषी हैं आपको जैसा मैंने बताया छः में से चार की गिरफ्तारी की जा चुकी है दो की गिरफ्तारी शेष है उसकी भी गिरफ्तारी की गिरफ्तारी आरोप है कि फायरिंग की गई थी सर आरोपी पक्ष की ओर से उसके बाद पथराव ये भी आज बताया गया है उसकी भी फैक्ट्स में इकट्ठे किए जा रहे हैं जो कहा जाएगा जो वो बताएंगे उसी के आधार पर हम लोग फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही सर हम लोग धरना देने के लिए न्याय चाहिए हमें क्योंकि उन लोगों को उन लोग वो लोग पकड़े नहीं गए हैं जिन लोग मुख्य अभियुक्त हैं वो बिल्कुल नहीं पकड़े गए हैं अनुभव पुत्र अनेश गौरव शर्मा पुत्र सूबे चारों के चारों ना सूबे और ना गौरव नरेश ये लोग कोई भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं इसलिए हम लोगों को न्याय चाहिए मेरा नाम पुनीत मेरा नाम पुनीत है पुनीत गौड़ आप लोग कलेक्ट्रेट जो पहुंचे हैं अभी हाँ जी। देखा गया कि ये कैरोसिन ऑयल भी डाला था आपके साथ एक भाई है क्या वजह है किस लिए पहुँचे सर इंसाफ नहीं हो रहा मेरे भाई का 10 तारीख को बड़ी निर्मम हत्या करी गई है बहुत ही बुरी तरह से मारा गया 30-40 लोगों ने मिलकर मारा उसे इतने सारे लोगों ने मिल उसे मारा और ये सारा हादसा मेरे माँ बाप के सामने हुआ उनको एक कमरे में बंद करके उसके बावजूद लोग घुमाए घुमा रहे हैं कार्रवाई किसी तरह की पूरी हो नहीं रही प्रकरण पे कहीं पहुंच नहीं रही कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी न्याय की गुहार जो है मुझे नहीं आ रही वो लोग राजनीतिक दबाव से लेके पैसे हर चीज़ चला रहे हैं हर चीज़ कोशिश कर रहे हैं जो इसमें जिन लोगों को उन्होंने आगे कर दिया था जो गरीब थे उन लोगों को तो तुरंत उनकी क्योंकि क्या हुआ कि वाइफ इन तीनों की एक साथ आई थी दो की वाइफ की अवज में उन चारों ने सरेंडर कर दिया पर जो गौरव है सूबे का लड़का इसकी वाइफ का जब उठाया गया था तो जब इसको 
इसके अवज में इसे कब छोड़ दिया गया ये भी नहीं पता मैंने पूछा था जाके अब तीन दिन बाद किस लिए ये सब जो आप बता रहे हैं हत्या की गई किस लिए क्या झगड़ा किस बात को लेकर झगड़ा कोई भी नहीं था मेले मेले में छोटे भाई का अनेश के लड़के के साथ अन्नू के साथ एक वाद विवाद हो गया था छोटा सा बात हो गया चक्कर में उस चक्कर में इनके आपस में हाथ आपाई हुई थी मेरे भाई ने उसे घर पे आके नहीं बताया क्योंकि तो मेले की बात थी उसने अपने घर पे जाके पूरा वर्ग ला दिया और उसने अपने पैसे और राजनीति को गर्मी दिखाने के लिए उसने ऐसा किया हमारे साथ जो बीस तीस लोगों का आप नाम ले रहे हैं ये एक ही परिवार के लोग हैं ये ये दो परिवार हैं एक परिवार जिसमें सूबे सूबे का भांजा आता है अनेश ये दोनों हैं एक परिवार है लोधी परिवार ये दो परिवार हैं जो दो परिवारों ने मिलकर संगठित करके समूह गिरोह बना के और पूरा पूरा सोच समझ के होशो आवाज में है पूरा षडयंत्र के साथ इसे मारा है आश्वासन दिया गया चौबीस घंटे में बाकी के आरोपियों को पकड़ने के लिए और बाकी जो दो नाम ले गए थे उन दो नाम पर कार्रवाई करने के लिए उनको भी उठाने के लिए कहा गया है JBD Banquets lie here incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden world class catering centrally air conditioned lush green lawns state of the art lighting a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise aise hi latest khabar paane ke liye bell icon ko click kare hamare channel ko like share and subscribe kare धन्यवाद